大家好，欢迎来到我的频道塔罗的低语，我是 Nico 啊。那我们今天要占卜的课题是：你们现在做的这件事情，它是否是正确的？你们在接下来应该做出怎样的调整和转变，以帮助你们更好的推进那件事情啊？那在我们面前呢，有三组牌，从左到右分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌。大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌。稍后的话，我会做出一个解读。那么大家在选牌的过程当中，可以在弹幕上打出“领取好运”来领取你们的专属好运。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌啊。首先呢，第一组牌啊，你们现在坚持的这个事情呢，它不是说那种短时间能够看到结果和改变的，它需要你们去长期的坚持啊，不断的沉淀和积累自己的经验，才能够看到一个大结果的一件事情。所以说，我觉得你们现在很焦虑的一个点，就是你们现在正在坚持做的这件事情。可能你们在做这件事情的过程当中，耽误了很多别的事情，你们眼睁睁的看着一些人啊，他们在自己的跑道上，在做他们自己的事情的过程当中，比你们走得更快啊，就会让你们因为这种比较啊，产生大量的焦虑、浮躁和不安。但是每一个人都有自己的时区啊，你们在自己的时区里边，必须优先找到自己的节奏和秩序啊。人生它不是百米冲刺啊，它是马拉松啊，所以说你们在自己的跑道上面，你们做的这个事情啊，你们是越往后啊，你们的这种回报是越大的。你们要从一个更长远的维度去看待自己做的这件事情啊，它是需要一个长期的积累才能够看到回报的事情。第二张牌呢，逆位的宝剑侍卫啊，你们现在整体的思维会有一点混乱，有一种计划赶不上变化的感觉啊，有心无力。既定的计划总是被一些突发的事情打乱，会让你们有一种破罐子破摔的冲动。你们现在处在的这个环境当中啊，可能说没有让办法让你们安静下来，专心的去做好一件事情。因为做一件事情，其实它的节奏感是很重要的。你们做这件事情呢，你们必须要在一个很安静的环境下，全身心的投入到这件事情当中，你们才能够看到阶段性的反馈和成果。所以说呢，最重要的还是你们要摆脱一个混乱的环境啊，找到自己的节奏。重新做一个计划，逼着自己进入到那种状态当中啊，因为一开始进入到状态当中是最难的。一旦你们钻进去以后，你们整个人的效率会有一个极大的提升。所以说，你们现在可能就是要强迫自己进入到那种状态里边啊。一旦你们进入到状态里边，时间就会过得飞快。这张 Knight of Pentacles 啊，星币骑士，意味的是你们手上的星币，它会在未来给到你们很多金钱和物质上的回馈和奖励，就是你们现在做的这件事情啊。呃、嗯，而且呢，你们做的这件事情呢，未来还能够给到你们很多现实层面的这种安全感啊。而且呢，星币本身它就是有一种一分耕耘一分收获的感觉啊，努力是可以换来回报的。你们现在可能最大的问题就是你们的心静不下来，你们的心不定啊，就会导致你们很拖沓、很拖延、没有节奏，三天打鱼两天晒网。这件事情如果你们能够坚持下去，能够熬过现在的这个阶段了、啊。我看到后期你们做的这件事情，它的发展是一定会加速的，它源自于你们之前打下的基础正在一点点的给到回馈。所以说这张逆位的权杖二啊，就是说你们现在需要接受的一个现实，你们做的这件事情它一定是在不断的变化的，需要不断的根据现实的情况来调整自己的策略和方向，随机应变，而不是说一条道走到黑啊。如果你们缺少这种应变能力，会导致你们越做到后面，整个人的能量和状态就变得越阻塞、越卡顿啊。所以说，逆位的权杖二，它也是一种，你们现在的问题可能是出在你们之前定的计划和现在的实际情况有一些出入，但是你们又缺少应变，没有及时的做出调整和改变，就导致你们现在有一种有心无力、被卡住的，被就是处在一种被卡顿的状态里边。所以说，你们要重新规划自己要做的那件事情。并不是说你们的方向有问题，而是说你们的方法可能出了问题。你们对于一开始对于这件事情的评估啊，对于难度的评估，可能是有一点偏差的。你们低估了它的波动和变化。所以说，一旦你们能够调整自己的策略，你们很快就能够恢复自己的行动力和斗志。而且呢，这张逆位的圣杯三就代表的是你们现在其实是有一点病急乱投医的感觉啊，不是说逆位的圣杯三，嗯。不是说没有遵循你们内心当中的声音，而是说你们可能在这个过程当中听从了很多别人的建议，导致你们走了很多的弯路。你们会发现，最终还是自己的判断或者说自己内心当中的直觉是最准确的。所以说这件事情可能必须要由你们自己来独立完成，别人的方法只能是参考
，嗯、呃，但是不能够依赖啊。所以说这张逆位的圣杯三就代表的是，有一些事情呢，你们必须要一意孤行啊，坚持自己一开始的那个想法，去坚定的去做这件事情，别人是帮不了你们的。嗯，只能靠你们自己单打独斗，而且你们一旦有了这样的一种心理准备，你们越做到后面，你们就会越来越得心应手，越来越游刃有余啊！一旦摆脱了那种依赖的心理啊，你们就从心理层面上接受了这件事情必须要靠自己，就能够激发出你们内在的这种强大的行动力啊！你们是那种容易在顺境当中躺平，但是在逆境当中也可以崛起的类型。所以说，越是在一个恶劣的环境和孤立无援的状况下，反而能够激发你们的斗志。那么这张权杖国王呢，就是它是一张很有力量的牌，它的就是说你们内在的信念是能够让你们坚持下去的。而且呢，它是一个正位的权杖国王，就是说你们做的这件事情大大的方向是对的，但是呢，就是说这件事情它其实也是你们在权衡利弊以后能拥有的一个最好的选择了。你们现在要做的就是在这条道路上走下去，调整自己的心态和方法，熬过这个瓶颈期，后面就会一马平川啊。所以说，你们总有一天，嗯，当你们熬过去以后啊，当你们回头再看你们经历的这一切的时候啊，你们是可以笑着讲述那些曾经令你们悲伤的瞬间和那一段想难以想象的孤独的旅程的。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞，或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组牌。首先，第二组牌的话，我看到了两张牌，一个是高塔，还有一个是命运之轮。嗯，所以说你们现在做的这件事情啊，有一点命中注定的感觉，就是命运让你们做的这件事情。嗯，你们阴差阳错的选择，其实有一点宿命，就是背后有一双手，它在无形当中推着你们走到这里。而且呢，这张高塔，它意味着是你们选的这条路，你们做的这件事情啊，它是属于前难后易，低开高走。就是前期呢，对应的是下半部分高塔，有一个很艰难的起步。高塔的话，从下半部分高塔过渡到上半部分高塔呢？它是一种冰火两重天的感觉啊，两个极端。而且你们做的这个事情，它是很讲究时机的。你们现在可能在这件事情上面遇到了一些阻力，本质上是还没有来到那个最好的时间点。那么这张命运之轮呢，其实就是你们现在整个人正在换大运。咳咳其实有的时候你们会发现啊，它不是说。有一些事情它不尽如人意，并不是因为你们不够努力，而是因为时机不成熟，外部的客观条件会带来很多的阻力。你们现在必须要耐心的等待啊，属于你们那属于你们的那个机会的到来。时间其实它是一个很奇妙的东西啊，它会让深的东西更深，让浅的东西更浅。如果说你们的信念足够坚定啊，风水轮流转啊，迟早有一天运势会重新回到你们这里。那么这张 emperor 啊，皇帝啊。他其实就是，他其实这张是一个逆位的皇帝啊，就是说你们现在的意志有一点消沉，因为这件事情的发展它是不及你们的预期的啊，你们一开始斗志满满，但是因为有很多现实的阻力，让你们不得不妥协啊。权杖十，随后呢，因为你们可能在这个过程当中遭遇到了一些挫败啊，随后便是沮丧、迷茫、惰怠、无助，找不到目标啊，找不到动力。甚至，可能也找不到你们的意义和价值，有一点迷失啊，变得无法集中注意力啊，然后又会因为讨厌现在的这个消沉的自己而更加的迷茫。所以说，我觉得你们现在的话呢，首先，你们最最重要的一件事情就是向内收拾和整理自己的内心啊，跌倒了也要爬起来啊，拍一拍身上的尘土，继续往前走。你们必须要学会在失去的废墟之上重新建立新的生活计划和意义，这其实也是命运给你们的一种考验。嗯，他在试图教会你们什么？命运之轮的话呢，它其实就是有一种轮回的感觉啊。你们过去失去的那些东西，在未来会以某种形式重新回到你们的身边，因为在你们的命运当中啊，那些得到和失去的东西，最终一定会达成一种微妙的平衡。所以说这张女祭司啊，现在的话，你们就是说不要盲目的行动，而是要让自己稍微的暂停一下，重新恢复自己的理智。
，女祭司这张牌，它有一种越是在混乱和低迷的阶段就越清醒的这样的一种状态。不要让低迷的状态影响你们的判断力。而且女祭司它其实代表的是在晚上的时候，你们才是最理智的、最清醒的。女祭司意味着是在近期啊，你们在晚上的时候可能会做出一个很大的决定和改变。而且呢，这个决定呢，可能。就是你们在近期晚上做出的一个决定和改变，会让你们手上做的这个事情峰回路转。你们可能在面临选择的过程当中啊，会发现一条你们未曾设想过的道路，会有一个新的可能性出现和显化。那么这张 Queen of Pentacles 啊，星币女皇啊，星币女皇，她手上有一个镜子啊，在镜子当中你们看到的是自己，也就是说你们在占卜当中想要寻求的那个问题的答案。或者说，你们想要询问的是这个事情，它是不是正确的事情？其实你们内心当中已经有了一个答案了，答案就在你们的内心深处啊。有的时候我们总是害怕做出错误的选择，但是有的时候我们需要换一种思考模式，就是说，在这个世界当中，没有那么多正确和错误的选择，或者说每一个选择它都是正确的选择，因为我们人为的要把这个选择划分对错的时候啊，我们就会有很强的得失心和胜负欲。好像逼着自己一定要做出那个比别人更正确的选择，才能够让我们安心。其实每一个选择它都是正确的选择，又或者说没有那个正确和错误之分。我们应该做的是，让我们就是当我们做出选择之后啊，努力的去把那个选择变成正确的选择。重点是我们如何努力，而不是我们如何选择。当你们把自己的心态调整过来以后，你们整个人会平和很多啊。去平和的接纳，不屈的奋斗，坚定的前行啊！过完这道坎儿，就能够看到新的风景。耐心的等待属于你们的高光时刻啊！君子藏器于身，待时而动。所以说，不要随随便便的去消耗你们的力量，保存你们的力量，把自己折服起来，减少内耗。最后的胜利一定是属于你们的。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞，或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第三组牌啊。你们现在的话呢，我们抽到的这张星币二啊，你们在做这件事情的过程当中，可能还有另外的一件事情，就是你们现在呢有一种两头跑的感觉。在做这件事情的过程当中，还在同时做的另外的一件事情，有一种身在曹营心在汉的感觉。可能说你们会因为这样的一种身份的切换而有，有那么一点点疲于奔命吧。又或者说你们会有一点担心，没有办法同时处理好你们手上的这两件事情。但是抽到的这张星币二就代表的是你们现在同时在做的两件事情，看似是相互独立的。其实这两件事情是能够互相促进并且彼此影响的。你们在推进这两件事情的过程当中啊，当你们达到了某个阶段的时候，你们会发现这两件事情其实是能够互相的促进和帮助的。那么这张 Knight of Pentacles 啊，星币骑士，你们现在从马上下来，在牵着马往前走。近期你们可能会刻意的放慢自己的速度。你们之前的话可能有一点用力过猛，导致后劲不足，并且在就是推进它的过程当中，因为太心急而忽略了很多的细节啊。接下来你们会注更加注重你们现在手上所完成的这件事情的质量，而且一旦你们这样做，你们会发现很多之前你们没有发现的问题，并且只有当你们的步伐慢下来以后，你们才能够看到你们现在所做的这个事情，它是有非常非常多的细节需要你们去处理的。而且你们在刻意放慢自己的过程当中，会看到一个更大的目标。在这件事情之外啊，通过这件事情能够开拓你们的眼界和阅历，能够让你们看到一个更远的未来。所以有的时候慢就是快啊！你们做的这件事情，它一定是能够在未来给你们带来非常丰厚的回报的。但是前提是你们一定要沉下心来，扎扎实实的去把这件事情做好，做到极致。第三张牌呢，死亡牌啊，它象征的是一种旧的结束和新的开始，也就是说，你们其实已经来到了做这件事情的一个阶段性的终点，你们接下来要进入到一个新的阶段，在这个新的阶段当中呢，有一些你们之前做过的事情要重新再做一遍，这个时候你们会有一些新的感悟和体会，也就是说，简单的事情重复做，重复的事情认真做。死亡牌它有一种向死而生的感觉，就是你们可能会告别过去的自己。
因为你们之前没有找到正确的方法，或者说太着急赶工啊，很多你们完成的工作它是不够扎实的。而且呢，这张 death 啊，死亡就是说你们要可能会有一点，嗯，彻底的否定过去的某种方法论，然后重新塑造新的自我。接下来你们会有一个重生，会以一种全新的姿态和面貌。呃，或者说方法去做你们现在要做的这个事情，并且认定目标之后呢，你们要具备一种能力，它就是一种钝感力，迅速的忘掉那些不愉快的事情，而且能够认定目标之后坚定的去执行它。同时要在心理层面上降低你们的预期，也就是说，当你们设定这个目标之后呢，你们就忘记这个目标，然后去把你们手上的每一件小事全力以赴的认真的做好。而我们抽到的这张 Four of Pentacles 啊，星币四啊，就是说在这个过程当中啊，你们手上的这颗星币代表的是你们会慢慢的积累，找到只属于自己的一个独特的优势。你们手上的这颗星币，它是你们的一个核心竞争力，就是你们在做这件事情的过程当中，会慢慢的找到一个窍门和支点，并且你们找到的这个支点能够帮助你们极大的提升你们的效率和进度。嗯，也就是说，你们在做这件事情的过程当中遇到的阻塞呢，或者说遇到的这种阻力，它是很正常的，它就是在提醒你们要反思自己的方法哪里优化的不够好。这张星币四也是在提醒你们，你们接下来要更加专注的去做的这件事情，它值得你们去投入自己的百分之百，甚至是百分之一百二的专注力才能够把它做好啊。那我们抽到的这两张牌，一个是圣杯国王，还有一个是宝剑二啊。圣杯国王意味着是在接下来。会有这样的一个人给到你们很大的帮助和指点啊，他在一艘船上等着你们。也就是说，当你们做这做的这件事情来到了一个很关键的时间节点的时候，你们就会遇到这个圣杯国王，他能够让你们，他拥有一种能够让你们安静下来的力量，能够帮助你们梳理目前的进度，并且给出很有建设性的意见，帮助你们度过当下的这个很难熬的阶段。可能还会教给教给你们一些道理，或者说给你们一样东西，就是他手上的这个圣杯啊，可能是一个工具，能够帮助你们提升你们当下的这样的一个工作和学习的效率，并且呢，你们和这个圣杯国王开启的对话能够坚定你们的方向。而且呢，我们还抽到了一张很特别的牌啊，宝剑二，你们的手上有两个面具，代表的是。你们在做这件事情的过程当中，可能会意外的发现一个新的方向，这会赋予你们一个隐藏的新的身份，就是你们在做这件事情的过程当中，可能会转到另一个方向上面去，因为的这样的一个意外的发现，发现的这个新的方向可能会更适合你们。但是呢，你们的这样的一种跨界或者说转行啊，有可能是一个呃新的方向呢，它和你们之前做的这种。努力，或者说你们之前的这样的一个积累啊，它是有一定的关联的。也就是说，这个宝剑二，你们在接下来可能会完成一个至关重要的身份上的转变啊，会增加一个新的身份。或者说呢，这组牌给我的感觉就是，你们现在做的这件事情最后的结果是什么，似乎并不是最重要的。最重要的是，你们在做这件事情的过程当中，你们会发现或者说看到什么才是真正适合你们的，你们会在这个过程当中变得更加了解自己。这也是你们在当下要，就是说，把这件事情做好的一个更重要的原因，一个更深层次的原因，就是那个结果不是最重要的，最重要的是你们会变得越来越了解自己的天赋和特质，你们会对自己未来的道路有一个重新的认识和规划，你们脑海当中的某个蓝图正在变得越来越清晰。其实你们现在也不需要把那件事情想的那么清楚啊，因为路是走出来的，而不是想出来的。你们只有往前走的时候，你们才能够看到未来的方向。其实你们的内心当中呢，也有一个对于未来隐约的忐忑的期待啊，就是说你们隐隐约约的感觉到你们的未来他们是光明的啊。只要有你们有这样的一种感觉，你们就跟着自己内心的那个方向往前走就可以了。你们必将抵达你们命运给你们安排好的那个地方。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。